Kapitel 22 – Unerwartete Erkenntnisse Am späten Morgen erwachte Harry langsam und mit pochenden Kopfschmerzen. Da erhielt er noch für einige Momente die Augen geschlossen und nahm dennoch wahr, dass etwas anders war als sonst. In seinem Zustand dauerte es allerdings ein wenig, bis er begriffen hatte, was es war. Sich strecken, bemerkte er, dass noch jemand im Bett lag. Deshalb öffnete er verwirrt die Augen, kniff sie aber, ob der blendenden Sonnenstrahlen sofort wieder zu. Bedächtig blinzelte er wieder und versuchte sich zu orientieren. Sein Körper war mit Draco auf merkwürdige Art und Weise miteinander verknotet. Er lag halb auf Draco, den Kopf auf dessen Schulter abgelegt, einen Arm fest um den anderen geschlungen. Dracos Arm hielt ihn fest und sogar ihre Beine waren miteinander verknotet. Erneut schloss Harry seine Augen, zog unbewusst den Duft des Blonden ein und kuschelte sich noch näher, wenn das überhaupt noch möglich war. Sich sah ein wenig möglich bewegend, hoffte er, dass er noch ein wenig dauerte, bis der andere erwachen würde. Zu sehr genoss er das Gefühl der Geborgenheit und wollte es so lange wie möglich auskosten. Die Wärme des anderen Körpers erhitzte seine eigene und er wollte dieses Gefühl am liebsten nie wieder verlieren. Eine leichte Bewegung ließ ihn die Augen wieder öffnen und sachte, um Draco nicht zu wecken, hob er seinen Kopf etwas an und betrachtete das Gesicht des Blonden. Er sah ganz entspannt aus, fast schon glücklich und sein Haar war verwuschelt, nicht so stoisch sortiert wie sonst. Eine Strähne fiel ihm ins Gesicht und Harry konnte es nicht lassen und strich sie vorsichtig weg. Just in diesem Moment öffnete Draco seine Augen und sie versanken plötzlich in den Tiefen des jeweils anderen. Smaragdgrüne Seelenspiegel verschmolzen mit Sturmgrauen. Harry konnte nichts anderes mehr um sich herum wahrnehmen und ließ seine Gefühle die Oberhand übernehmen. In seinem Inneren bereitete sich in rasender Geschwindigkeit das ihm wohlbekannte Kribbeln aus. Nur sehr viel deutlicher als jemals zuvor. Und ihre Gesichter näherten sich langsam, ihre Lippen fanden sich zu einem vorsichtigen Kuss. Behutsam zupfte Harry an Dracos Mundwinkel und der Blonde fing sogleich Harrys Lippen ein und erwiderte den Kuss zärtlich. Das Kribbeln in Harrys Körper verstärkte sich zusehends. Sie schmusten miteinander, ließen sich beide fallen und genossen nur den Augenblick. Nichts anderes war mehr wichtig, nur das Gefühl, endlich das gefunden zu haben, was man die ganze Zeit vermisst hat. Die letzten Wochen schon waren Draco die Blicke des Schwarzhaarigen aufgefallen, aber er wollte ihre Freundschaft nicht riskieren. Aber nun war es dafür wohl zu spät. Den Kuss vertiefend fuhr er mit seiner Zunge vorsichtig über Harrys Lippen, tauchte mit seiner Zunge in den anderen Mund ein. Erschrocken brach Harry den Kuss ab, als sein Verstand registrierte, was sie da gerade taten. Sofort hatte er das Gefühl, als würde ihm etwas fehlen. Diese Verworrenheit der Empfindungen ließen ihn aufkeuchen und er wollte aus dem Bett flüchten, aber Draco hielt ihn fest, angelte nach dem Zauberstab und verschloss die Tür magisch, so sodass Harry nicht aus dem Zimmer stürmen konnte. Harry ließ sich los, floh zu seinem Bett und setzte sich auf den Wand, stützte die Ellbogen auf seine Knie und vergrub den Kopf in seine Hände. »Du rennst jetzt nicht weg, Harry. Wir werden jetzt gleich über den Kuss reden. Denn wenn du jetzt fortläufst, habe ich auch nicht mehr den Mut dazu.« übernahm Draco den Anfang des Gespräches und hängte sogleich die Frage an, warum Harry eben gerade flüchten wollte. »Wir haben uns geküsst. Ich habe dich geküsst«, erwiderte Harry sofort aufgewühlt, weil er seine eigenen Gefühle nicht verstehen konnte. Alles in ihm schrie danach, wieder zu Draco zu gehen, sich an ihn zu lehnen und ihn zu küssen. »Ja und? Was ist so schlimm daran?«, fragte Draco verwirrt. »Wir sind zwei Männer.« rechtfertigte sich der Schwarzhaarige. »Ja, und?« fragte Draco irritiert, da er Harrys Problem noch immer nicht erkannte. »Wir dürfen uns nicht küssen,« sagt wer. »Das ist nicht normal,« legte Harry seine Meinung dar, aber seine Sinne vermitteln ihr etwas völlig anderes. Wenn er nur an den Kuss dachte, stieg eine Hitze in ihm auf und er meinte Dracos Lippen noch immer auf seinen spüren zu können. Sein Herz schlug schneller, es rauschte in seinen Ohren, und in seinem Bauch fanden sich plötzlich Schmetterlinge ein, die wild herumflatterten. »Wieso denkst du so? Warum sollte es nicht normal sein? Hat sich der Kuss denn so schlecht angefühlt?« Draco traute sich nicht, Harry anzusehen. »Nein, gerade das ist es ja, was mich so erschreckt. Ich habe noch nie Interesse an einem anderen Jungen gehabt, und jetzt...« Harry brach ab, hob seinen Kopf und sah den Blonden verunsichert an. »Weißt du nicht, warum es plötzlich so ist?« vervollständigte Draco den abgebrochenen Satz. 
Harry nickte nur, denn er wusste nicht, was er darauf wenn er wiedern sollte. »Ich habe deine Blicke schon länger bemerkt, Harry. Das kam nicht über Nacht. Du hast mich schon die ganzen letzten Wochen anders angesehen.« nach dieser Aussage dachte der Schwarzhaarige lange nach und schleppend kam ihm die Situation ins Gedächtnis, in welcher er immer wieder dieses Kribbeln verspürt hatte. Er fühlte, wie sich das Prickeln verstärkte, wenn er nur an Draco dachte, und seit dem Kuss spielten seine Sinne noch verrückter als jemals zuvor. Sein Verlangen nach Draco wurde immer größer und er fing an zu lächeln, als er an die Überlegungen und seine Schlussfolgerungen in der einen Nacht zurückdachte. Aufgrund des Lächelns von Harry fühlte sich Draco ermutigt. Harry, auch ich habe in den letzten Wochen immer wieder ein Kribbeln verspürt. Aber ich hatte andere Sorgen, gab er zu und wurde zusehends trauriger und es dauerte einige Momente, bis er fortfahren konnte. Und deswegen habe ich einfach nur zur Seite geschoben. Wieder stockte er und kämpfte sichtlich mit den Tränen. Außerdem wollte ich unsere neue Freundschaft nicht riskieren. Harry stand nun schnell auf, ging wieder zu Dracos Bett zurück und nahm den anderen einfach nur in seine Arme, streichelte über dessen Rücken und versuchte, ihn zu beruhigen und zu trösten. »Ich bin das nicht gewöhnt. Das Gefühl ist so komplett neu«, versuchte Harry kurz darauf zu erklären, als es Draco besser ging. »Dieses Gefühl ist stärker als alles andere, was ich jemals gefühlt habe, als ich eine Freundin hatte. Es erschlägt mich schon fast.« »Das ist normal, wenn man Gefühle entwickelt, Harry. Ich erfinde auch etwas für dich. Eben in diesem einen Moment, als wir uns in die Augen sahen, war es mir völlig klar.« Harry, lauf jetzt bitte nicht weg. Lass uns einfach zusammen ganz langsam angehen. Ich glaube, er brach ab und musste erstmal seinen ganzen Mut sammeln. Harry, ich glaube, ich habe mich in dich verliebt. Harry erschrak über Dracos Offenheit und auch die Formulierung, die dieser gewählt hatte. Verliebt sein. Hat er bis jetzt nur mit Mädchen in Verbindung gebracht und er wunderte sich, dass Draco diese Sache so locker zu sich nehmen schien. Er hielt ihn weiterhin fest in seinen Arm streichelte unentwegt über Dracos Rücken und stellte dann genau diese Frage. Warum wirft dich der Kuss eigentlich nicht aus der Bahn? Es ist nicht schlimm, wenn sich zwei Männer lieben, antwortete Draco wahrheitsgemäß. Und außerdem. Harry löste sich etwas von Draco. Sag bloß, du bist schwul. Ja, hast du was dagegen? Brauchst Draco auf. Da er scheinbar Angst verspürte, Harry würde sich jetzt wieder zurückziehen. Nein, ich muss mich nur zuerst daran gewöhnen, erwiderte Harry eilig und festigte sogleich wieder seinen Griff und genoss die Nähe des anderen. Wir haben Zeit, Harry. Die anderen kommen auch erst in ein paar Tagen. Und bis dorthin können wir schauen, was aus uns wird, lächelte Draco und lehnte sich glücklich in die Umarmung.